హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఖాళీగా కూర్చున్నామని ఫీల్ అవుతున్నారా జీరో పెట్టుబడితో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన మీషో యాప్ లింక్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లాగిన్ అయిన తర్వాత అందులో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే అందులో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ మెన్స్ వేర్ కిచెన్ వేర్ ఉమెన్స్ వేర్ చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీరు ట్రెండింగ్ లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టా ఎందులో అయినా సరే సోషల్ మీడియాలో మీరు ఎక్కడ యాక్టివ్ గా ఉంటారో అక్కడ మీరు ఆ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా షేర్ చేయండి మీరు అవి షేర్ చేస్తున్నప్పుడు కొంత మార్జిన్ అమౌంట్ అనేది కార్ట్ లో వేసుకోండి తర్వాత అది మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేసిన తర్వాత ఆ అమౌంట్ మీకు ఎవరి వీక్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ అవుతుంది ఈ విధంగా మీరు మంత్లీ మంత్లీ ట్వంటీ థౌసండ్ నుంచి థర్టీ థౌసండ్ వరకు మనీ అనేది ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడే రీసెల్లింగ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన మీషో యాప్ లింక్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీ రీసెల్లింగ్ బిజినెస్ ని ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను మీకు కార్తీక పౌర్ణమి రోజు మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు వెలిగించుకోవడం వలన కలిగే ఫలితాలు అలాగే దీపదానం చేయడం వలన కలిగే ఫలితాలు ఈ రోజు వీడియోలో మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వచ్చేసి నేను లాస్ట్ ఇయర్ చేసుకున్న పూజ అప్పుడు ఫోటోలు అండి ఆ వీడియోస్ ఫొటోస్ నేను తీసుకుని మీకు ఈ రోజు చెప్తున్నాను ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ వీడియో అండి కాకపోతే లేట్ అయింది అనమాట ఈ రోజు ఈవినింగ్ వరకు కూడా చాలా మంది పూజ చేసుకుంటారు ఈ రోజు చేయలేని వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఈ కార్తీక మాసం చివరి వరకు చేసుకుంటారు కాబట్టి నేను చెప్పిన ఈ పూజా విధానం గురించి దీపదానం గురించి చాలా మందికి యూజ్ అవుతుందని నేను ఈ వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను సో వీడియో మొత్తం కూడా క్లియర్ గా చూసేయండి ముందుగా ఈ కార్తీక మాసం చాలా విశిష్టమైన మాసంగా చెప్పుకోవచ్చండి అన్ని మాసాలలో కల్లా కార్తీక మాసం చాలా విశిష్టమైనది శ్రేష్టమైనది ఎందుకంటే శివకేశవులు ఇద్దరికి కూడా ఇష్టమైన మాసంగా ఈ కార్తీక మాసం చెప్పుకుంటారు ఈ కార్తీక మాసంలో చేసే దీపారాధన అయినా దీపదానమైనా చాలా మంచి ఫలితాలు అనేవి మనకు కలుగుతాయి చంద్రుడు కార్తీక మాసంలో కృతికా నక్షత్రంలో సంచరించడం వలన విశిష్టమైన మాసంగా చెప్పుకోవచ్చు అంతా చంద్ర దర్శనం చేసుకుంటూ పూజ చేయడం వలన ఆడవాళ్ళకి మంచిగా సౌభాగ్యాన్ని సంతానం లేని వారికి సంతాన ప్రాప్తిని ఇంకా కడుపుతో ఉన్న వాళ్ళకి చలవ కోసం ఈ కార్తీక మాసంలో పూజలు అనేది చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ కార్తీక మాసంలో చేసుకునే ఈ పూజలు తులసి కోట దగ్గర చేసుకునే పూజలైనా ఇంట్లో పూజ గదిలో చేసుకోవడం అయినా గుడికి వెళ్ళి చేసుకోవడం అయినా కూడా మంచి ఫలితాలు అనేవి కలుగుతాయండి సంవత్సరం అంతా మనం పూజ చేసుకోకపోయినా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పూజ చేసుకున్న ఫలం కలగడానికి ఒక్క కార్తీక మాసంలో వచ్చే కార్తీక పౌర్ణమి రోజు విశిష్టమైన రోజుగా చెప్పుకోవచ్చు కార్తీక పౌర్ణమి రోజు చేయలేని వాళ్ళు కార్తీక మాసంలో ఏ రోజైనా సోమవారాలు మంగళవారాలు శుక్రవారాలు మనకి ద్వాదశి ఏకాదశి పంచమి దశమి ఏ రోజైనా కూడా ఒకరోజు మనం ఇంట్లో అయినా తులుసుకోవటం ముందు అయినా దేవాలయంలో అయినా మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు వేసి చక్కగా ఆవునీతోటి ఒత్తులు వేసి వెలిగించుకోవడం వలన సంవత్సరం అంతా చేసిన ఫలితం అనేది మనకి కలుగుతుంది ఈ కార్తీక మాసంలో దీపదానం చేయడం వలన దీపారాధన చేయడం వలన మనం జన్మ జన్మలో చేసిన పాపాలు తెలిసి తెలియక చేసిన తప్పులు ఏమైనా ఉంటే అవి నశించిపోతాయని పురాణాలు గోచరిస్తున్నాయి ఇక్కడ మనం తులసి కోట దగ్గర ప్రతిరోజు పూజ చేయడం వలన మనకి మనకి పుణ్యంతో పాటుగా ఆరోగ్యం కూడా అంతే ఉంటుందండి తులసి కోట దగ్గర పూజ చేయడం వలన అందుకే ఈ కార్తీక మాసం అంతా ఉదయం తెల్లవారుజామునే లేచి చక్కగా తలస్నానం చేసి ఈ తులసి కోట ముందు పూజ చేసుకోవడం వలన ఆరోగ్యానికి సౌభాగ్యానికి పుణ్యానికి అన్నిటికి కూడా మంచి ఫలితం అనేది దక్కుతుంది అనేసి ఈ కార్తీక మాసం అంతా ఆడవాళ్ళు ఈ మాసం అంతా కూడా పూజ అనేది చేసుకుంటారు ఇక తులసి కోట ముందు కాకుండా ఇంటి దగ్గర కాకుండా ఇంకా దేవాలయంలో చేసుకోవడం వలన ఇంకా మంచి ఫలితాలు అనేవి కలుగుతాయి దేవాలయంలో కూడా తులసి చెట్టు దగ్గర అయినా ఉసిరి చెట్టు దగ్గర అయినా దేవాలయం ప్రాంగణంలో ధ్వజస్తంభం దగ్గర అయినా కూడా చక్కగా ఈ విధంగా ముగ్గురు వేసుకొని మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు వెలిగించుకొని ఆవు నేతతో చేసుకోవడం వలన ఇంకా విశిష్టమైన శ్రేష్టమైన ఫలితం అనేది కలుగుతుంది ఆవు ఆవు మనం శ్రేష్టంగా కొలుస్తాం కదా ఆవుని మనం ముక్కోటి దేవతలతో పూజ కాబట్టి ఆవు నేతోటి చేసుకోవడం వలన ఇంకా మంచిది ఈ విధంగా మనం ముగ్గు వేసి చక్కగా ప్రమిదలు వెలిగించుకొని చేసుకుంటే మంచిది ఇంకా గోధుమ పిండితోటి బియ్యం పిండితోటి చేసుకోవడం వలన ఉసిరి దీపాలు వెలిగించి చేసుకోవడం వలన ఇంకా మంచిదండి ఇక చిన్న పిల్లలైనా ఇక మనం మన ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ కోసమైనా కూడా మన భర్త కోసమైనా పిల్లల కోసమైనా కూడా మనం వాళ్ళు రాకపోయినా వాళ్ళ కోసమైనా మనం ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు వాళ్ళ తరపున కూడా మనం చక్కగా శివాలయంలో కానీ విష్ణాలయంలో కానీ తెలుసుకోవటం ముందైనా
ఇక శివకేశువులకి ఇద్దరికి ఇష్టమైన మాసంగా చెప్పుకుంటారు కాబట్టి ఈ మాసం అంతా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండి చేసుకొని సాయంత్రం పూజ చేసుకొని మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు వెలిగించుకున్న తర్వాత చంద్రుడికి నైవేద్యం చెల్లించి మనం భోజనం అనేది చేయడం వల్ల ఇంకా మంచి ప్రయోజనం అనేది కలుగుతుంది ఉపవాసం చేయలేని వారు పళ్ళు పాలు ఏదైనా టిఫిన్ అయినా కానీ తిని సాయంత్రం వరకు మీరు భోజనం చేయకుండా ఉపవాసం ఉండి వెలిగించుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం కలుగుతుంది ఇక చలిమిడి వడపప్పు పానకం ఇక మన శక్తి కొలది నైవేద్యాలు మనం తయారు చేసి నివేదన చెల్లించాలి అలాగే గుడి దగ్గర ఉన్న అందరికీ కూడా భక్తుల ఈ ప్రసాదాలు మనం పంచిపెట్టవచ్చు ఈ విధంగా మనం పూజ చేసుకోవడం వలన ఫలితాలు అనేవి కలుగుతాయి ఇక కార్తీక మాసంలో చేసుకునే దీపారాధన దీపదానం గురించి తెలుసుకుందాం మామూలు మాసాలలో కంటే కార్తీక మాసంలో చేసుకునే దీపారాధనకి విశిష్టమైన శ్రేష్టమైన మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి ఎందుకంటే కార్తీక మాసం విష్ణువుకి శివుడికి మంచి ఇష్టమైన మాసంగా చెప్పుకుంటారు కాబట్టి ఈ మాసంలో చేసే దీపారాధనకి అంత విశిష్టమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి ఇక ఈ మాసంలో చేసే దీపదానం ఇంకా విశిష్టంగా చెప్పుకోవచ్చండి మనం తెలిసి తెలియక చేసిన తప్పులు ఏమైనా ఉన్నా క్రిత జన్మలో కానీ ఈ జన్మలో కానీ తెలియక చేసిన పాపాలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా అవి హరించుకుపోతాయని పురాణాలు చెప్తున్నాయి కార్తీక మాసంలో దీపదానం ఎలా చేయాలంటే మీరు స్వయంగా చేసిన ఉసిరి దీపాలు అంటే ఉసిరి దీ ఉసిరికాయలకి మీరు రంధ్రాలు చేసి అందులో చక్కగా మీరు ప్రమిదలాగా చేసి దాంట్లో ఆవు నేతితోటి బొడ్డు ఒత్తు వేసి వెలిగించి మీరు దీపదానం అనేది చేయాలి ఏదైనా శివాలయంలో కానీ విష్ణాలయంలో కానీ ఉత్తమమైన బ్రాహ్మణుడికి పేద బ్రాహ్మణుడికి ఇంకా దీపదానం స్వయం పాకం ఇవ్వడం ఇంకా మంచిదండి మనం దీపారాధన దీపదానం ఎలా చేయాలంటే ఉసిరికాయల మీద వెలిచి ఇచ్చిన లేదా బియ్యం పిండితోటి గోధుమ పిండితోటి చక్కగా ప్రమిదలు చేసి అందులో ఆవు నెయ్యి శ్రేష్టం కాబట్టి ఆవు నేతితోటి చేసిన దీపదానం ఇంకా మంచిది ఒకటి దీపదానం అనేది చేయకూడదు రెండు లేదా మూడు ఐదు తొమ్మిది పదకొండు ఈ విధంగా మీరు బ్రాహ్మణుడికి దీపదానం అనేది చేయాలి మీరు దీపాలు దానం చేసేటప్పుడు ఉట్టి దీపాలు ఒకటే దానం ఇవ్వకుండా మీరు మీ స్తోమతకు తగ్గట్టు ఏదైనా రాగి ప్లేట్ కానీ ఇత్తడి ప్లేట్ కానీ పెట్టి మీరు బ్రాహ్మణుడికి స్వయం పాకం దీపదానం అనేది చేయాలి మీరు ఒకవేళ రాగి ప్లేటు ఇత్తడి ప్లేటు అనేది లేకపోతే ఒక ఆకుల ఇస్తరాకులు అయినా కూడా మీరు ఒక కేజీ బియ్యం కానీ అర కేజీ బియ్యం కానీ అందులో పోసి దాంట్లో మీరు అతను ఒక పూట భోజనం వండుకునే విధంగా మీరు స్వయం పాకం ఇచ్చి దీపదానం అనేది చేసి బ్రాహ్మణుడితో మీరు ఆశీర్వాదం తీసుకొని అతనికి దక్షిణ తాంబూలాలు ఇవ్వడం వలన చాలా మంచిది మీరు స్వయంపాకం అంటే మీరు అతనికి ఒక పూట భోజనం వండుకునే విధంగా అంటే అతనికి కూరగాయలు కానివ్వండి చింతపండు పప్పు కందిపప్పు అలాగే బెల్లము బియ్యము అతనికి సంబంధించిన అన్నీ కూడా మీరు స్వయంపాకంగా ఇవ్వచ్చు మీరు అతను భోజనం వండుకొని తినే విధంగా మీరు అతనికి దానం అనేది ఇవ్వాలి మీరు చెప్పాలి మీరు మేము ఇచ్చిన ఈ స్వయంపాకంతో మీరు భోజనం చేసుకొని తినండి అని పూజారికి బ్రాహ్మణుడికి మీరు చెప్పాలి అలా ఆ విధంగా అతను భోజనం చేసుకొని తినడం వలన మనకి ఏ పరి మంచి ఫలితం ఉంటుందంటే బ్రాహ్మణుడికి మనం భోజనం పెట్టినంత ఫలం దక్కుతుంది అలాగే ఆ దీపాలు దానం ఇవ్వడం వలన కూడా మనలో ఉన్న అజ్ఞానం అనేది తొలగిపోయి జ్ఞానం అనేది కలుగుతుంది అలాగే నా పాపాలన్నీ హరించుకుపోతాయి అలా ఈ విధంగా మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు వెలిగించుకొని మీరు శివాలయంలో కానీ ఇంటి దగ్గర కానీ తులసికోట దగ్గర దీపారాధన చేసుకున్న తర్వాత చంద్ర దర్శనం చేసుకొని చంద్రుడికి నైవేద్యం వడపప్పు చలిమిడి సమర్పించి మీరు ఈ విధంగా పూజ చేసుకోవడం వలన మీకు మూడు వందల అరవై చేసుకోకపోయినా ఈ ఒక్కరోజు ఫలితం అనేది మీకు దక్కుతుంది ఒకవేళ మీరు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు చేసుకోకపోయినా ఈ కార్తీక మాసం అంతా చేసుకోవచ్చు కార్తీక మాసంలో ఈ ఒక్క పౌర్ణమి రోజు చేసుకున్న అంతే ఫలితం అనేది మీకు కలుగుతుంది ఒకవేళ కార్తీక పౌర్ణమి రోజు కూడా చెయ్యలేని వాళ్ళకి కార్తీక మాసంలో ఏదైనా ఒక సోమవారం కానీ ఒక మంచి రోజు అంటే శుక్రవారం అయినా లేదా సోమవారం అయినా మంగళవారం అయినా ఈ మాసం అంతా కూడా పౌర్ణమి తర్వాత అయినా మీరు ఒక సోమవారం రోజు శివాలయంలో కానీ లేదా మీ ఇంటి దగ్గరే ఉన్న తులసి కోట ముందు కూడా మీరు ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు వెలిగించుకొని ఈ దీపం అనేది వెలిగించుకొని పూజ చేసుకోవచ్చు అలాగే బ్రాహ్మణుడికి చక్కగా దక్షిణం తాంబూలంతో స్వయంపాకం 
ఇచ్చి మీరు ఈ దీపదానం అనేది చేసుకోవడం వలన మంచి ఫలితాలు అనేవి కలుగుతాయండి ఆడవాళ్ళకి చక్కగా సౌభాగ్యంతో పాటుగా సంతానం కొత్తగా పెళ్ళైన వారికి సంతాన ప్రాప్తి కూడా కలుగుతుంది కడుపు చలవ అంటారు కదండి అందుకే చలిమిడి కూడా మీరు గుళ్ళో చక్కగా అక్కడ ఉన్న భక్తులందరికీ కూడా మీరు పంచిపెట్టి చక్కగా మీరు కూడా ప్రసాదంగా స్వీకరించవచ్చు ఇదండి కార్తీక పౌర్ణమి రోజు చేసుకునే పూజ విధానం మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మాధవి నందియాల టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి నేను ఏ వీడియో చేస్తున్నా కూడా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్